वेलकम बैक फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपकी क्लास ग्रुपर क्लासेस में तो फ्रेंड्स मेरी जो पिछली क्लास थी मैंने उसमें आपको प्रोनाउन के बारे में बताया था मैंने आपको उस वीडियो में प्रोनाउन की परिभाषा बताई थी प्रोनाउन कैसे होते हैं प्रोनाउन क्या होता है और साथ ही मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है और प्लस में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन्स के बारे में भी उसमें बता दिया था तो चलिए आज चलते हैं अपन प्रोनाउन के जो नेक्स्ट जो प्रकार है उसके बारे में जानते हैं प्रोनाउन का जो नेक्स्ट प्रकार है उसे कहते हैं अपन पॉजिटिव प्रोनाउन इसका मतलब हो गया कि अधिकार वाचक अब आप समझिएगा कि पॉजिटिव प्रोनाउन्स का जो प्रयोग होता है वो प्रयोग अपन किसी भी व्यक्ति किसी वस्तु के ऊपर अपना अधिकार जताने के लिए करते हैं यानी कि पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन के द्वारा हम किसी व्यक्ति या वस्तु पर अपना अधिकार बताते हैं जताते हैं या दिखाते हैं जैसे कि मेरा तुम्हारा आपका हमारा ठीक है फ्रेंड्स और अब आप देखिए इसकी जो प्रकार है तो फ्रेंड्स पॉजिटिव प्रोनाउन जो होते हैं उसके प्रकार देखिए कि वो कौन कौन से होते हैं और वो कितने होते हैं देखिए फ्रेंड्स कि इसमें दो रूप हो गए सब्जेक्ट और पॉजिटिव प्रोनाउन ठीक है तो पहला है हमें आई आई का मतलब होता है मैं और इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है वो होता है माय या माई इसका मतलब मेरा या मेरी होता है नेक्स्ट है वी वी को कहते हैं अपन हम वी का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो होगा ओवर या आवर्स ठीक है इसका मतलब होगा हमारा या हमारी नेक्स्ट है यू यू का मतलब हो गया तुम या आओ ठीक है फ्रेंड्स तो इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो होगा योवर या योवर्स तुम्हारा या आपका तुम्हारी या आपकी ठीक है नेक्स्ट है ही ही का प्रयोग अपन लड़के के लिए करते हैं और इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन होगा वो होगा ही उसका या उसकी नेक्स्ट है सी सी यानी वह इसका प्रयोग अपन लड़की के लिए करते हैं और इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा हर या हर्ष इसका मतलब भी उसका या उसकी ही होगा ठीक है और नेक्स्ट है इट इट यानी यह तो इसका पॉजिटिव प्रोनाउन होगा इट्स यानी कि इसका या इसकी और नेक्स्ट लास्ट है कि दे दे का मतलब हो गया वे और इसका जो पॉजिटिव प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं देयर या देयर्स अर्थात उनका या उनकी ठीक है फ्रेंड्स और पॉजिटिव प्रोनाउन में जो माई और माइन अवर और अवर्स योवर योवर्स हर हर्स और देयर और देयर्स जो देयर के हैं उनके प्रयोग ही आप एग्जांपल के माध्यम से समझोगे तो फ्रेंड्स एग्जांपल को देखिए कि यहां पर पहला एग्जांपल में लिखा है कि दिस इज माय बाइक यह बाइक मेरी है और नेक्स्ट में मैंने लिखा है कि दिस बाइक इज माइन यह बाइक मेरी है दोनों ही सेंटेंसों का एक ही अर्थ निकल रहा है ठीक है फ्रेंड्स और नेक्स्ट जो है दिस इज हर डोर यह उसकी गुड़िया है और नेक्स्ट लिखा मैंने कि दिस डोर इज हर्स यह गुड़िया उसकी है तो उनमें भी कोई अंतर नहीं है दोनों का ही मतलब एक ही निकलता है दिस आर योवर बुक्स यह किताबें तुम्हारी है और दिस बुक्स आर योवर्स यह किताबें तुम्हारी है तो फ्रेंड्स इन सेंटेंसों में ज्यादा अंतर नहीं है बस ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के साथ में जहां जहां आ रहा है वहां पर अपन माई का हर्ष का योवर्स का देयर्स का इनका प्रयोग भी अपन करेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो ये जो होता है उससे होता है उसे कहते हैं अपन पॉजिटिव प्रो नाउन यानी कि अधिकार बताने वाले सरनाम और जो नेक्स्ट प्रोनाउन है तो आप देखिए कौन सा है कि तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वजह कहते हैं अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है उसे कहते हैं अपन निष्वाचक ठीक है फ्रेंड्स अर्थात कि 
we use a reflexive pronoun when the subject and the object of a sentence are the same. Reflexive pronoun का प्रयोग है फिर नी वाचक सरल नाम का प्रयोग अपन तब करते हैं जब कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो कि सेम हो एक जैसे हो और द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन टुवर्ड्स इटसेल्फ और जो सब्जेक्ट है वो कार्य का जो भार है वो अपने ऊपर ही ले यानी कि इसमें अपन जो कार्य का भार है वो स्वयं के ऊपर ही लेते हैं जैसे कि अपने आप जैसे कि मैं अपने आप कर लूँगा तुम अपने आप कर लोगे तो इस प्रकार से सेंटेंस का प्रयोग अपन इसमें इस प्रोनाउन में अपन सेंटेंस के प्रयोग में इनका प्रयोग करते हैं तो वो प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं आप देखिए तो आप देखोगे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं ठीक है देखिए कि इनके भी दो रूप हो गए एक तो सब्जेक्ट रूप और इसी के आधार पर इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हिसाब से आप देखो कि पहला पहला तो अपने आई आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो है माई सेल्फ अर्थात कि मैं खुद या फिर अपने आप अच्छा इसका आप एग्जाम्पल देना चाहूँ तो कि ये मैं खुद कर लूँगा या फिर मैं ये अपने आप कर लूँगा मैं फिर मान लिया गया वी वी का हो गया और सेल्वस वी का हो गया और सेल्वस यानी कि हम खुद कर लेंगे हम खुद या फिर हम अपने आप चलते हैं फिर तो हम अपने आप कर लेंगे या फिर हम खुद चले जाएंगे हम खुद आ जाएंगे इस प्रकार से नेक्स्ट है अपने योर यू यू का मतलब यू का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा योर सेल्फ या फिर योर सेल्वस क्योंकि जो यू है उसका प्रयोग सिंगुलर और प्लुरल दोनों में ही किया जाता है इसका जो मतलब होगा कि तुम अपने आप या फिर तुम खुद अर्थात वाक्य में ले तो तुम अपने आप चले जाओ तुम खुद ही चले जाओ नेक्स्ट देखिए आप ही इसका मतलब हो गया वह और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो होगा हिमसेल्फ अर्थात कि वह अपने आप या फिर उसने अपने आप लेने की हिंदी में लेंगे तो अपन वह अपने आप अपना काम कर लेगा या फिर उसने अपने आप ही अपना काम कर लिया तो नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है सी सी का प्रयोग सी का मतलब हो गया वह लड़की इसका प्रोन होता है लड़की में और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है हर सेल्फ और इन सेल्फ और हर सिप का जो प्रयोग होते हैं वो हिंदी में वो एक ही होते हैं और नेक्स्ट है अपने इट इट का मतलब होता है यह और इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो होता है इट सेल्फ मतलब इसका हिंदी मतलब हो गया कि इसने अपने आप ठीक है नेक्स्ट देखिए आप देम सेल्वस देखा देम सेल्वस ठीक है देखा मतलब दे और देखा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हो गया देम सेल्वस अर्थात कि उन्होंने अपने आप ठीक है फ्रेंड्स तो ये जो प्रयोग प्रकार हम ये देखते रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के प्रकार हो गए तब आप इनका एक एग्जांपल देखिए तो फ्रेंड्स एग्जांपल के माध्यम से आप इसे एक बार समझो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं और इनका प्रयोग कैसे होता है देखिए आप एग्जांपल की यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अर्थात कि तुम अपना ध्यान अपने आप नहीं रख सकते ठीक है फ्रेंड्स तो इसमें अपने आप तक गई है बात यानी कि जो कर, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वो एक ही बात पर प्रेशर डाल रहे हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि आई हैव हर्ट माई सेल्फ मैंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट है यू विल हैव यू विल हैव टू कंप्लीट दिस वर्क योर सेल्फ इसमें मतलब हो गया कि तुम्हें ये काम खुद ही पूरा करना होगा और नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि ही हाउस इनसे वह अपने आप से प्रेम करता है तो इस प्रकार से जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा अगर आपको कहीं कोई कमी लगी तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कमेंट्स कर सकते हो और अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें और जो इसके जो अगले प्रकार जो अगले टाइप है वो मैं आपको नेक्स्ट अगली क्लास में बताऊंगा इसलिए कीप वाचिंग और वीडियो को पूरा देखना ना भूलें थैंक यू